Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wie baut man was? Und heute bauen wir ein Starterhaus, was aber ein Fischerhaus ist. Und wie man das baut, das zeige ich euch jetzt. So, für unser Fischerhaus brauchen wir Eichenholz, Bretter, Stufen und Treppen. Fichtenholzbretter, Stufen und Treppen und Bruchstein, Stufen und Treppen. Alles Dinge, die relativ einfach zu besorgen sind. Aber fangen wir mal an. Als erstes brauchen wir die Form von unserem Fischerhaus. Das Fischerhaus ist im Gesamten 15 mal 15 groß. Und wir gucken jetzt mal, wo wir das hinsetzen. Wenn wir die Form haben, wissen wir auch, wo der Steg hinkommt und, und, und. Als erstes nehmen wir Fichtenholz, setzen irgendwo hier vorne mal an. Wir können uns das aussuchen, denn das wird die vordere Ecke des Fischerhauses. Und wir müssen ja jetzt auch nicht ewig weit ins Wasser rein. Aber fangen wir mal einfach hier an. Wir nehmen Fichtenholz für Unterwasser und Eichenholz für Überwasser, damit das auch so einen schönen Nass-Effekt bekommt. Machen das, bis wir ein Überwasser haben. Dann lassen wir zur Seite hin sieben Kästchen frei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auf dem achten machen wir dann dasselbe nochmal. So. Dann gehen wir diagonal. 1, 2, 3 lassen wir frei. Hier machen wir das Ganze dann nochmal. Und dann lassen wir wieder sieben Blöcke frei. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier kommt dann wieder die Säule hin. So. Dann wieder Diagonal 3. Jetzt sieht man sehr viel, ne? 1, 2, 3. Das heißt, hier kommt nochmal eine Säule hin. Und jetzt lassen wir wieder sieben frei. Also 2, 5, 6, 7 hier hin. So, dann wieder Diagonal 3, 1, 2, 3, also immer so rum. Ne, hier haben wir so rum. Und jetzt nochmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier kommt wieder eine Säule hin. So, das ist die Grundform von unserem Fischerhaus. Das zu verbinden ist ziemlich simpel, denn wir werden hingehen, nehmen Eichenholzstufen, kommen auf diese Höhe diese Höhe kommen die und das werden wir jetzt mal ganz ganz simpel einfach so nach innen versetzt ne? also so können wir das verbinden und dann ziehen wir das so immer ein nach innen versetzt vom Holz hier rüber so, so dass die Säulen immer eins außerhalb stehen ziehen wir jetzt hier so eine Art äh, Krankenhauskreuz rein. So, hier nochmal. Und hier nochmal. Hier nochmal. Und hier jetzt gleich auch nochmal. Jetzt sieht das Ganze so aus. So, das wird unser Fischerhaus. Wunderbar. Diesen Rahmen, den wir jetzt gezogen haben, das ist unsere Außenwand. Die machen 1, 2, 3, 4 hoch. Und können jetzt hier natürlich überall das Ganze erstmal 4 hoch machen und äh, zuziehen. Denn das ist ja unsere Außenwand. Unten können wir noch den Boden hier, den können wir noch voll machen. Damit wir dann die Wände und den Boden schon mal haben. Die Säulen, die können wir auch einfach so weiterziehen auf dieselbe Höhe. Und dann steht unser Grundgerüst eigentlich auch schon. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Wir haben hier den Boden drin. Und wir haben die Säulen einfach mal hochgezogen und oben verbunden. Ich habe die Wände jetzt noch nicht geschlossen, da ich noch nicht weiß, wo die Fenster hinkommen. Aber okay. Jetzt nehmen wir uns Eichenholz und ziehen das hier oben einfach zu. So, dass wir einfach oben auch noch einen Rahmen mit Eichenholzbretter machen. Das ist immer wichtig für das Dach. Aber gibt auch so einen schönen Abschluss in der Optik. Machen wir mal ganz schnell. So, hier auch nochmal und hier auch nochmal. Und dann können wir schon den Steg bauen. Denn wir wissen ja jetzt, wie unser Haus von der Form her sein soll. So, das haben wir schon mal. Ich möchte, dass der Eingang hier schon auf dem Wasser ist. Also nicht hier vorne. Man könnte den jetzt auch hier vorne machen. Aber ich möchte, dass der hier auf dem Wasser ist und deswegen kommt der hier hin. Dafür nehmen wir Fichtenholz, machen das erstmal hier zwischen und machen das Ganze so, dass hier 
zwei breit ist, neben der Säule. Und dann machen wir noch einen. Und das Ganze können wir dann so runterziehen. Aber auch hier der, der auf der anderen Seite der Säule ist, den nehmen wir auch mit. Also wird das Ganze vier Blöcke breit. So. Jetzt sind wir hier ein über dem Boden. Das ist nicht so wild. Wir können ja einfach so runtergehen. Aber wir nehmen jetzt noch äh, Fichtenholz. Machen hier, hier. Wir gucken, dass das Ganze schon symmetrisch bleibt. So eine Säule und hier auch. Ja, wir könnten jetzt auch hier ansetzen, aber dann hätten wir das äh, so versetzt. Das finde ich nicht ganz so schön. Aber jetzt haben wir hier eine Säule. Hier hinten können wir das Ganze natürlich auch ein bisschen rausziehen. Das sieht dann auch schöner aus. So. Vielleicht noch so ein Stück. Vielleicht noch ein Stück mehr. Mal, mal gucken, so. Machen dann hier natürlich auch diese Säulen dran, die jetzt aktiv werden. So. Und hier auch nochmal. Ne, das war eins daneben. So, dann hat man hier nämlich eine Angelstelle. Also hier kann man sich hinsetzen und angeln. Und hier sollen die Boote hin. Und deswegen machen wir hier nämlich das Ganze eins nach unten versetzt. Dass man im Prinzip... Upsi. Einfach so ein bisschen rüber, weg von dem Stamm. Dass man hier einerseits so eine Stelle hat, wo man ins Wasser rein und raus springen kann. Weil hier kämen wir nicht hoch, aber hier. Und andererseits haben wir eine Stelle, wo wir unsere Boote platzieren können. Und da kommen wieder Säulen hin. So. Und so. Dann haben wir jetzt die gesamte Grundform stehen. Sehr schön, das ging sehr schnell. Jetzt kümmern wir uns um das Dach. Für das Dach brauchen wir erstmal Kobbel. Den machen wir so. Und so an den Ecken der Säulen. Also immer so, dass die hohe Seite nach innen guckt. So wie wir das Dach eigentlich meistens machen. So, hier auch nochmal, hier auch nochmal, hier auch nochmal, nein, so rum und hier auch nochmal und gleich da drüben nochmal und dann haben wir es doch, glaube ich, schon fast hier nochmal und äh, die Seite sollte doch immer nach innen gucken. So, jetzt haben wir hier überall diese langen Ausbuchtungen, ne? also so eine Kurve, dann wieder so eine lange Seite. An diesen langen Seiten kommt die flache Seite des Daches. Deswegen machen wir da auch immer so noch eine Treppenstufe, dann machen wir einen Stein drauf, wieder zwei Treppenstufen, einen Stein drauf, wieder zwei Treppenstufen, einen Stein noch drauf, wir gucken mal. Ne, das ist hoch genug, das ist hoch genug. Wir wollen das nicht zu hoch machen, das soll nicht mehr Dach als Hütte werden. Von daher... Muss man da immer mal gucken, so ab wann es einem reicht. Können wir zum Beispiel so machen. Und dann machen wir hier oben drauf. So, so und so. Und dann ist die Dachhöhe noch voll in Ordnung. Und dieses Konstrukt, das machen wir jetzt ganz schnell mal an allen Seiten. Geht auch ganz schnell, da braucht man sich nicht so irgendwie abhetzen. Oder ewig lange bauen. So. So, und dann hier nochmal zusammen, dann nochmal in die Mitte einen Block und hier dann nochmal so eine Treppe und so eine Treppe. Wir zeigen gleich, was für einen Sinn dieses obere Stück hat, aber das Ganze dann hier nochmal und da nochmal, nochmal drauf bauen. Geht wirklich sehr, sehr schnell und sieht trotzdem sehr, sehr schön aus. Also, ja, so, so, so und dann hier eine Treppe wieder in die Mitte. Block in die Mitte, zwei Treppen dran und ein letztes Mal und dann können wir das Dach eigentlich schon zuziehen. Hm, hier nochmal und hier nochmal. So, hier muss erst ein Block drauf. So und dann sehen wir, was wir auch gleich mit den Ecken machen. So, jetzt haben wir das schon mal. Das ging ja auch ganz fix. Und hier können wir einfach so machen. Zuziehen. Hier auch nochmal. Das ist dann unsere, unser Dachrahmen. 
zuziehen und hier auch nochmal zuziehen. Und hier hatten wir es auch schon. Okay, die Ecken, da machen wir Slabs rein, damit das Ganze auch wirklich so, ein, so eine geschlossene Dachkante gibt. Und nicht immer so, so reingefressene Eckchen. So, und das war's. Der Dachrahmen steht schon so gut wie... Jetzt nehmen wir Fichtenholz, setzen das hier an. Hier, also es soll nicht überstehen, ne? es soll von außen nicht so überstehen. Deswegen setzen wir es da an und dann eins weiter innen und dann wieder hier. So und so. Jetzt ist es von außen nirgendwo überstehend. Aber okay. Und das ziehen wir jetzt einfach hier rum über den Rahmen, genau hier dran. Dadurch, dass wir symmetrisch gebaut haben, können wir das Ganze jetzt immer einfach rumziehen und bekommen irgendwann so ein geschlossenes Dach. So, hier geht das auch. Wunderbar. Und jetzt nehmen wir die zweite Reihe, die ist ja hier eins nach innen versetzt, damit die von außen nicht übersteht. Aber auch das passt genau so zusammen. Und darüber können wir noch eine Reihe machen. Passt genau zusammen. Und hier... Nehmen wir gleich beide Reihen mit, weil wir wissen, das passt ja. Wenn es nicht passt, wisst ihr, ihr habt nicht symmetrisch gebaut. Okay, dann hier nochmal. Hier nochmal. Es geht auch ganz, ganz schnell. Also es ist wirklich nicht schwierig. Gleich machen wir noch ein bisschen Details in äh, das Dach. Aber das kommt noch. So, und dann können wir hier oben die Dreierbreite schon zuziehen. So. Und hier nochmal. Und hier nochmal. So, jetzt haben wir hier so ein Loch in der Mitte und wir haben hier an der Seite so ein Loch, ne? weil die Ecken, wir können natürlich so machen. Ist aber nicht so schön. Ich würde da lieber Slabs reinmachen. Von daher hat man da so, so eine etwas feinere Abstufung. Nicht so hart. Kommen da Slabs rein. Hier können wir, damit das für die Innenseite eine schöne Optik gibt, die Treppen nehmen. Nehmen wir die einfach mal hier anstatt die Slabs. Und machen die so. Na. So. Und da könnte man zum Beispiel später eine Lampe reintun. So, den Slab nochmal. Und unser Dach ist so gut wie fertig. Wir können jetzt hier oben aber noch so eine Reihe Stein ganz in der Mitte entlang ziehen. Damit das Haus im Gesamten nicht so sehr holzlastig aussieht, kriegen wir hier noch eine Reihe Stein. Wunderbar. Jetzt haben wir hier am Rand noch diese Holzfassade und diese Holzkante, die übersteht. Dafür machen wir den Block raus, nehmen Slabs und die legen wir dann einfach so hier drüber. Fertig ist die Seite. Und das müssen wir dann natürlich auch noch an jeder Seite machen. Äh, ne, das Holz darf da ruhig bleiben. Warte mal, wir machen mal so. Äh, und dann Slab drüber. So, hier auch nochmal. Man kann natürlich, wenn man möchte, es auch so lassen. Dann hat man hier nochmal so eine Kante. Das ist da jedem selber überlassen. Man sollte halt nur nicht zu viele Kanten machen, weil sonst ist irgendwann das Auge überfordert, diese ganzen Ecken und Kanten zu erfassen. Deswegen, ich mache es lieber so, weil wir haben hier schon diese Kante durch das Stein. So, haben wir das auch. Jetzt machen wir das Dach ein bisschen rustikal. Das heißt, wir nehmen uns mal Fichtenholz, Treppen und Slabs. So, und dann... Hauen wir hier einfach irgendwo mal Blöcke raus, machen da eine Treppe rein, machen vielleicht hier eine Treppe rein, weil die Treppe schließt ja trotzdem das Sichtfeld komplett ein. Machen hier nochmal eine Treppe hin. Äh, vielleicht gucken wir mal äh, hier noch eine. Hier. So. Da noch eine Treppe hin. Ja, und vielleicht irgendwie hier noch eine. So. Und jetzt nehmen wir nochmal Slabs und hauen die so ein bisschen hier dazwischen. So. Und vielleicht hier noch einen hin. Und da noch. So. Und jetzt sieht das Dach schon wesentlich rustikaler aus. Ne? Sieht einfach so ein bisschen, bisschen verbraucht aus. Und das Ganze können wir jetzt natürlich auch wieder überall machen. Also auf jeder Dachseite. Einfach so ein bisschen random verteilen. 
hier geht das ja auch noch und äh, hier kann man das noch machen und vielleicht irgendwo hier nochmal. Und jetzt verteilen wir wieder ein bisschen Slabs dazwischen. Das ist wirklich gar nicht so schwer, aber es gibt gleich eine ganz, ganz andere Optik. Ja. Es sieht halt einfach gleich wesentlich realistischer aus, ne? weil es halt einfach Abnutzungsspuren besitzt. Und das besitzt jedes Haus. So, hier nochmal, da nochmal, da nochmal. Da, 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 da. Okay, so. Und hier auch nochmal. Geht wirklich ganz, ganz fix. Ist echt nicht schwer. Vor allem, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kriegt man auch so ein Gefühl dafür, wie man das Ganze verteilen sollte, weil man sollte es auch nicht übertreiben mit dem Verteilen. Aber man muss das halt einfach ein paar Mal gemacht haben. So, wunderbar. Hier oben drauf, das kommt ganz drauf an, wenn man jetzt eher so ein rundes Dach haben möchte, lässt man das so. Wenn man noch eher so ein bisschen Tiefe haben möchte, kann man so machen. Dann kriegt das Dach halt noch so ein bisschen, bisschen, naja, nicht Tiefe, sondern mehr so ein bisschen Vaganz. Ne? Also das Ganze erinnert dann so ein bisschen mehr an vielleicht was Nordisches oder sowas. Aber... Da muss man dann selber entscheiden. Ich mag das immer, wenn das Dach so ein bisschen nach innen abverläuft. Das sieht dann auch ganz schön aus. Okay, jetzt müssen wir uns natürlich noch ans Innenleben machen. Ne? Hier ist das Innenleben. Als allererstes würde ich hingehen. Ich nehme gerade eine Seelaterne. Und die können wir nämlich genau hier oben in die Dachmitte machen. Tada! Haben wir da auch so einen schönen Rahmen drumherum. Wunderbar. Und äh, wir sehen hier was. Jetzt das Ganze ganz simpel. Wir werden überall noch eine Reihe Eichenholz reinmachen damit wir von außen auch eine Kante haben zu dem Holzrahmen. Ich zeige gleich, was ich meine. So. Eine Seite lassen wir dann gleich mal. Äh. So, hier mal als Beispiel. So, weil hier haben wir das Ganze jetzt so. Und hier ist das Ganze bis nach oben hin offen. Das ist nicht so schön. Das ist erstens zu modern für so ein Fischerhaus. Und äh, hier auf der Seite hätten wir das dann so. Das ist auch das ist zu flach. Also wir brauchen ein bisschen Tiefe. So. So. Und hier ist dann natürlich der Eingangsbereich. Den kann man dann... Ja, wir können eine Einer-Tür reinmachen. Zum Beispiel so. Und machen das Ganze so. Hier oben machen wir das Ganze dann einfach so zu einem 2x3-Fenster. Zum Beispiel. Oder man macht so. Oder man macht so. Oder man macht, wie es einem halt gefällt. Ich würde, glaube ich, es so lassen. Oder so würde ich... Na, vielleicht so. So finde ich, glaube ich, besser. So. Weil das sonst einfach zu modern ist für so ein Fischerhaus. Hier können wir jetzt mal gucken. Hier machen wir unten auch noch eine Reihe rein. Und vielleicht so... Zweierfenster und diese Seiten hier, die würde ich zumachen, weil sonst haben wir äh, zu viele Fenster. Sonst haben wir viel zu viele Fenster hier drin. Und deswegen machen wir diese Seiten einfach zu. Und hier können wir ja jetzt wieder genauso machen. Einfach so, die Seiten zu. Die Seiten zu. Und hier wieder. So. Und die Seite zu. Und die Seite zu. So. Jetzt müssen wir hier natürlich... Hier oben und da drüben die Seite noch machen. Das geht ja alles relativ fix. Das sieht irgendwie total süß aus mit den zwei kleinen Fenstern oben. Aber okay. Wenn man sich für ein Muster entschieden hat, dann sollte man dabei bleiben. So. Und jetzt muss hier eigentlich nur noch ein Boden auf diese Höhe. Und dann sind wir eigentlich fertig mit dem Fischerhaus. Glaubt man. Es fehlt noch ganz, ganz viel Detail. Das machen wir dann mal ganz schnell. So. Nein. Hier nochmal. So. Und für hier außen. Für hier außen. Gehen wir hin. Nehmen uns. Ich würde Schwarzeichenholzzaun nehmen, aber das ist Geschmackssache und Schwarzeichenholz Tore. Und dann würde ich hingehen 
und würde hier, so, wir nehmen hier jetzt einfach mal so einen Beispielblock. Wir brauchen ja einen. Hier müssen wir nochmal eine Säule hinmachen. Hier auch ein Beispielblock. Und dann können wir hierauf nämlich Bauen Tore machen. Und machen das wieder weg. So, dann haben wir nämlich so eine Reling hier. Man kann nicht runterfallen. Sieht aber eigentlich ganz cool aus. Und dasselbe machen wir jetzt hier natürlich auch nochmal. Einfach an die Hauswand ran. So. Und hier drüben machen wir das Ganze natürlich auch nochmal. Hier brauchen wir dann nochmal eine Säule. Mit Beispielblock. Und hier auch nochmal. Wenn wir das Ganze einfach so machen. Wenn man hier die Säule nicht will, kann man dafür dann Zaun nehmen. Ne? Das muss man auch wieder selber entscheiden. Es gibt halt so gerade so Kleinigkeiten, so Details. Die muss man dann immer gucken, welche einem gefallen. So. Hier vorne kann man ja zum Beispiel offen lassen, weil man hier angelt. Und hier hat man halt offen, weil man hier Boot hinstellt. Und jetzt können wir hier drauf einfach noch zum Beispiel Trapdoors machen. So. Dann haben wir das auch schon mal. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Interieur von eurer Seite. Hier außen, hier würde ich zum Beispiel noch hingehen. Hier würde ich dann einen äh, Grasblock nehmen. So und hier auch. Und dann können wir da noch so ein bisschen Trapdoors drumherum machen. Eine Blume drauf pflanzen. Zum Beispiel ein Porzellansternchen. So. Als kleines Beispiel. Hier oben... Könnte man sowas auch machen. Ich würde zum Beispiel wieder Trapdoors nehmen. So und so. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir darauf einen Blumentopf stellen können. Das funktioniert. Man darf die Trapdoors nur nicht bewegen. Dann ist der Blumentopf natürlich äh, hinüber. Aber man kann auch so machen. Finde ich auch wunderbar, ehrlich gesagt. Ist zwar ziemlich groß im Fenster, aber kann man machen. So, das ist unser Fischerhaus. Dann nehmen wir noch Glasscheiben. Die können wir da überall noch reinmachen. So. So. Und hier nochmal. Und hier vorne auch nochmal. Und dann hier oben natürlich nochmal. So. Und wenn man möchte, kann man sich hier unten mit Fichtenholzstufen noch so eine Art Sicherung reinmachen. Also so eine Art... Ah, nee, man muss Eichenholz nehmen. Okay, dann lassen wir das. Ich hatte da gerade nur einen spontanen Einfall. Aber das ist unser Fischerhaus. Man kann wunderbar über den Steg laufen. Wir haben hier sehr viel Platz für ein Haus. Und man hat alles, was man braucht als Fischer. Ich hoffe, dir hat dieses Fischerhaus bzw. Starterhaus gefallen. Wenn ja, dann kannst du das Video gerne liken und wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite heißt es nur vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Minecraft Wie baut man was oder beim täglichen Stream um 19 Uhr. Tschö mit Ö.